Hey Leute, it's been a while. Äh, tatsächlich ist bei mir einiges äh, passiert im Leben, wie es manchmal so ist. Und äh, da hatte ich leider wenig Zeit, neue Videos zu machen. Ähm, schade eigentlich. Ich bin aber am überlegen, ob ich das Konzept so ein bisschen äh, switche. Einerseits äh, diese Videos wie hier, Vlogging-Style, rumrennen, ein bisschen Quatsch erzählen. Und andererseits mir ein Setup aufzubauen was ich direkt am Rechner machen kann, wo ich dann ja gezielte Dinge zeigen kann. Ich weiß, dass zuletzt ja ähm, mein Settings-Video recht gut performt hat. Also die, ihr fandet das alle ganz cool, sich anzusehen, was ich für Settings benutze. Und das lässt sich natürlich besser an einem stationären Ort machen. Habe ich ja auch mit Camcorder abgefilmt und so weiter. Ich denke, da geht noch was. Das kann man noch besser machen. Und äh, ja, ich muss jetzt erstmal los, äh, weil es ist Allergiezeit und äh, ich brauche was für meine Augen und für meine Nase. Privat hat sich so ein bisschen was getan bei mir, deswegen konnte ich, wollte ich gerade irgendwie nicht so viele äh, Videos machen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt bin ich wieder da und tatsächlich habe ich in der nächsten Zeit vielleicht ein bisschen mehr Zeit und auch regelmäßiger was zu machen. Deswegen hat auch der Gedanke, ob ich nicht irgendwie so ein ja, Studio-Setup mache, wo ich dann so ein paar... News raushauen kann. Apropos News, ihr habt sicher auch verfolgt in den Nachrichten. Ähm, ich habe mich auch extrem mit dem Thema KI auseinandergesetzt, nicht nur, weil ich es beruflich muss, sondern weil es einfach, glaube ich, eine echt krasse Nummer ist. Ich bin mal gespannt, ob ich es zu hoch koche, aber bei der Nummer habe ich tatsächlich so als Bauchgefühl, dass es ein sehr, sehr krasses Thema ist. Ja, vergleichbar mit dem Internet äh, damals und äh, das ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Wenn ihr euch auch damit beschäftigt habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, in welchen Bereichen ihr es vor allem auch einsetzt oder ähm, welche Ängste und welche Möglichkeiten ihr da für euch persönlich seht. Ja, weiterhin ähm, hat uns ja leider Nikon immer noch nicht mit einem neuen Objektiv hier versorgt, äh, was irgendwie spannend sein würde. Ich rede hier natürlich von einem weitwinkligeren Modell als das 16er, vor allem für die DX-Variante. Das Schöne ist, dass Sigma jetzt auch Objektive baut. Alle mit Blende 1.4, wenn ich mich richtig erinnere. Alle super lichtstark. Die bringen uns aber für Video so mittel was, weil sie halt leider A, nicht weitwinklig genug sind für meinen Geschmack. Außer ja, benutzt die Kamera vielleicht auf dem Stativ. Dann ist es cool. Aber vor allem haben sie auch keinen internen, also im Objektiv, äh, Image-Stabilisierung in irgendeiner Form. Äh, was für mich leider auch ein ziemlicher Dealbreaker ist. In der Roadmap von Nikon war ja dieses 12 bis 28 mm, wenn ich mich richtig erinnere, Power Zoom drinne, aber das lässt leider auf sich warten. Deswegen habe ich mir jetzt bestellt bei dem Versand Internet Handel mit A ähm, eine Vorsatz Weitwinkellinse. Einige von euch, die vielleicht eine Sony ZV-1 benutzt haben, die kannten das, da war auch die, das fest verbaute Objektiv immer, ja, nicht weit genug für die meisten Leute, gerade wenn man so rumrennt und dabei vloggt. Und dann gab es da so eine Vorsatzlinse, die das Ganze etwas erweitert. Ich glaube, es sind mal 0,45 oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich bin mal gespannt. Ich habe keine große Hoffnung und ich glaube, es hat auch nur ein 20 gekostet. Aber wenn das da ist, gibt es dazu natürlich ein Video. Ansonsten war es gerade ein bisschen schwierig, mit der Kamera neuen Content oder über die Kamera vor allem auch neuen Content zu generieren. Weswegen ich ja, erstmal einen kleinen, kleinen Urlaub genommen habe hier von YouTube. Aber das ändert sich wieder, denke ich. Ja, weiterhin, um bei den News so ein bisschen zu bleiben. Und ihr könnt mir dann auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es cool finden würdet, wenn, wenn mir sowas über den Weg läuft und ich Gedanken dazu habe, ähm, ob ihr es cool finden würdet, dass ich dann so kleinere, kürzere Videos dazu mache vielleicht sogar täglich ähm, immer so ein Thema mir rausgreife und meine Meinung dazu sage. Äh, Sony hat eine Vlogging Cam herausgebracht. Ihr wisst ja, Sony, angefangen mit der Sony ZV-1 oder ZV-1, wie ich sie gerade schon erwähnt habe, äh, angefangen direkte Vlogging Cams rauszubringen. Äh, gefolgt war das ja dann von der ZV-E1, die viele ja auch als ja, bessere, naja, also umfangreichere Variante hier von der Nikon Z30 sehen und äh, dann gab es irgendwie die ZV1F, äh, eine abgespecktere Variante eher für die Leute, die vom Smartphone auf eine richtige Kamera umsteigen wollen und jetzt gab es halt die ZV-E1, nicht ZV-E10, 
war die alte, jetzt ZV-E1 und die ist eine Vollformat, also Vollformat Kamera, großer Sensor, größerer Sensor als auch hier in der Z30. Ist sicher ein krasses Gerät, ne? kostet auch irgendwie so zweieinhalb Tausend der Body, also ist wirklich in einer anderen Liga als die Z30. Ich meine Gedanken dazu sind eigentlich nur, dass ich tatsächlich auch gar keine Vollformat Vlogging Cam haben will. Ehrlicherweise, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, ich fand ähm, One Inch Sensor fand ich schon sehr gut bei der Sony ZV1. Da hat eigentlich eher das Objektiv war da mein Problem und die Stabilisierung war auch so hm, eher sehr sehr ungünstig, würde ich es mal nennen. Und generell bin ich auch tatsächlich mit dem Sensor, mit der Sensorgröße hier von der Nikon Z30 mega zufrieden, immer noch. Ich finde auch weiterhin die Lowlight Performance und alles echt brillant und von daher sehe ich da eigentlich gar keinen Need für einen großformatigen Sensor. Vor allem, und ähm, da kurz aus meiner Historie, ich kam von einem Vollformat, also ich bin ja eher so aus der Fotografie gekommen und bin dann rüber und habe gesagt, oh, eigentlich ist das Video auch ganz geil. Und da hatte ich Vollformat und ich da angefangen habe und gesagt habe, okay geil, jetzt brauche ich irgendwie auch was Weitwinkliges, um damit mal zu filmen, vielleicht auch so einen Vlog oder Familiensachen äh, und so weiter zu machen. Da ist mir dann bewusst geworden, wie krass viel schwerer äh, einfach auch die Objektive sind für Vollformat, weil ja, die Physik lässt sich nicht irgendwie überlisten. Das heißt, größerer Sensor, man braucht auch größeres Glas. Und ähm, wenn man dann was ordentliches will, dann schleppt man da ganz schnell kiloweise Zeug mit sich rum. Deswegen ist sicher geil, ist schon auf einem sehr professionellen Level, würde ich fast sagen. Also da muss man schon zu einem gewissen Prozentsatz hier solche Videos oder seine Vlogs und so weiter vielleicht auch für die Firma oder ähnliches professionell einsetzen und vielleicht Geld damit verdienen dann ja, aber jetzt ich glaube so für den Normalo Dad wie ich und vielleicht auch du würde ich wirklich in Frage stellen. Also wenn man ein riesen ähm, Technik Enthusiast ist und das unbedingt mal ausprobieren will, klar wobei da auch einfach das Geld dann wieder eine Rolle spielt. Also kurz zusammengefasst ähm, ich hätte keine Vollformat-Variante davon gebraucht, äh, im Gegenteil. Dann lieber vielleicht eine ZV1 mit einem richtig geilen Weitwinkel. Hätte ich geiler gefunden als jetzt die Vollformat, auch wenn sie von allen wie blöd gelobt wird. Äh, andererseits hat die so hat das Sony Lineup ja eh schon eine Menge Kameras, die richtig geil sind. FX30 finde ich mega spannend, hat aber auch einen Crop-Sensor. Ähm, wenn ich jetzt in Vollformat gehe, klar, die legendäre Alpha 7 S3 ne, mit der Lowlight Performance, Hammer. Aber ich habe mich tatsächlich auch explizit dagegen entschieden damals, weil ja, Glas, Gewicht und so weiter. Aber sagt mir mal auch gerne dazu, was ihr denkt, ist das krass, ist das geil? Würdet ihr euch ein Vollformat kaufen oder denkt ihr sogar darüber nach oder habt ihr euch sie vielleicht sogar schon vorbestellt oder gekauft? Ja, dann äh, letzte Frage an euch. Ich hatte ja auch schon mal die Frage in der Community gestellt. Dadurch, dass wir natürlich noch nicht 150.000 Menschen hier sind, ist es vielleicht ein bisschen untergegangen äh, oder ihr habt es nicht gesehen oder wolltet nicht darauf antworten. Die Frage ist immer noch für mich, ob ich mir tatsächlich einen Gimbal zulege für die Z30. Bin da hin und her gerissen. Ich habe gerade äh, vom letzten Urlaub, es wird ein sehr, sehr langes Video, also Spielfilmlänge würde ich sagen, eineinhalb Stunden. Mal gucken, ob ich meiner Familie das antun kann. Da habe ich gemerkt, dass gerade wenn man rumrennt mit der Nikon, dass man dann immer noch ordentliche Schwenks hat. War jetzt zu erwarten, ist auch nicht mega dramatisch, weil es ja auch diese Ästhetik irgendwie mitbringt, so dass man mittendrin ist. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, wäre es geil, so einen Gimbal zu haben. Ich hatte schon mal einen testweise hier und ähm, während das bei Smartphones meistens recht easy ist, ne, man muss die so nur minimalst kalibrieren, damit das Ganze funktioniert, ist es tatsächlich mit so Kameras und mit der Größe von Gimbal dann schon wieder nicht ganz so einfach arm. Man muss das, den Gimbal halt entsprechend immer ordentlich einstellen und zweitens ist er halt auch wieder recht groß und äh, umfangreich und, und man muss ihn irgendwie in eine Tasche packen und so weiter. Das heißt äh, Lightweight Vlogging Setup, äh, gerade wenn man unterwegs ist im Urlaub oder so. Ah, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, aber sagt mir doch mal eure Meinung auch dazu zu Gimbals. Findet ihr, dass das eine geile Idee ist oder ja, also sagt einfach mal, was ihr davon haltet. Ich bin da gerade nicht ganz hundertprozentig überzeugt, dass ich mir sowas zulegen sollte. Ja, 
Sag es mir, Kommentare. Jo, ansonsten schön, dass du wieder reingeschaut hast nach der etwas längeren Pause. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann auf jeden Fall abonnieren, äh, Glocke aktivieren, kommentieren und ähm, ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und falls du das vor diesem Feiertag siehst, super Ostern. Viel Spaß. Ciao. <lacht>